comments about the other game, and then they will ask their questions. Yes, it was a great weekend behind us. Um, I think uh, we played very well. Uh, we did um, um, a good game, and uh, I, in the end, I think uh, we deserve it. What, uh, what uh, we deserve these three points because um, we dominate uh, all the game, and in the end, three points stay at home, which is the most important thing. Uh, but now we have to focus uh, on the future, on the next game, and uh, try to to play like we played last time. Evet, harika bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ve netice itibariyle de 3 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimizi ifade edebilirim ve bunun neticesinde de 3 puanı elde ettik. Bu da tabii ki bizler açısından çok ama çok önemliydi. Şimdi bir sonraki oynayacağımız maça hazırlanacağız ve odaklanacağız. Umuyorum ki oynayacağımız bu maçta da tıpkı Galatasaray maçında oynadığımız gibi bir oyun ortaya koyarız. Kenan Bey. Kariyerinde üçüncü kez benim yani araştırdığım kadarıyla haberini yaparken üçüncü kez sekiz gole ulaşmış durumda. Bir 2016-2017 sezonunda bir 2018 pardon bir de e, seri B'de bir de e, şimdi kendisi performansını nasıl değerlendiriyor? Son dönemde hücum, e, hücuma inanılmaz bir katkısı var. E, bununla ilgili neler söylemek ister? So as far as I search, I saw that you reached the uh, you reached the eighth goal for the third time. The first one in uh, 2016 and 17. Second one was in the Serie B. And the right now, and recently we are seeing that you're contributing a lot to the offensive power of the team. What would you like to say about this? Yeah, I think it's a great season behind me. I scored a lot of goals, but um, like I told also before, I think um, this is because we play well like a team. You know, it's important that team uh, is playing well, and then it's for me easier to to play like I know it. Uh, yeah, it's it's a great season until now from my side, from uh, from the statistic side. But most important it is that uh, we win uh, every uh, every week and that uh, it's Fenerbahce is winning. Evet, şu an itibariyle harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim ve takıma e, gol anlamında çok fazla katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Ama bunun asıl aslında asıl sebebi, sebebi takım olarak. İyi bir oyun ortaya koymamızdan kaynaklı. Ee, benim için de takım işleri iyi yaptığında, takım olarak iyi işler yaptığımızda e, çok daha kolay oluyor oynaması. Şu ana kadar dediğim gibi iyi bir sezon geçiriyorum. İstatistik olarak da kendi açımdan da pozitif bir e, süreç ilerliyor benim adıma. Ama söylemiş olduğum gibi her maçı kazanmak çok önemli. Fenerbahçe'nin kazanması çok çok daha önemli. Ahmet Bey. Derdi inanılmaz bir atmosfer vardı. Ee, kendisini hep sakin tarzıyla, e, soğukkanlı tarzıyla tanıdık. Ama o da golden sonra olsun sevinciyle, maç içindeki şeyle bu atmosferden etkilenmiş gibi düşünüyordu. O geceyi bize anlatabilir mi? Hem golden sonrasını hem de bütün gece neler hissetti, taraftar atmosferi hakkında neler söylemek ister? So there was very amazing support and atmosphere in this stadium and we normally see you that you are a calm person and uh, I think that apparently you're also affected from the supporting of the fans uh, after your goal too. Can you please talk about a little bit about that night uh, after the goal and uh, after we finished the game when you went to home how did you feel yourself and how do you comment this at all? Yeah, I, like I told I think it was a great game for, for, for us, a uh, great atmosphere the fans uh, was really supporting but all 90 minutes and this is uh, one a big plus for us and that's why also why we play like we played it and uh, yeah a lot of emotion i think from the my side when you score in the in the derby and uh, when you win uh, um, it's yeah a lot of emotions a lot of uh, great feelings and uh, i am happy about that i'm happy that we win in, in the end and that i'm score and uh, yeah, great feelings. Evet, gerçekten harika bir maçtı. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bu atmosferi yarattılar bizler için ve 90 dakika boyunca bizleri desteklediler. Bu da bizim oyunumuz açısından artı bir durumdu ve oyunumuza çok fazla katkı sağladı. Benim açımdan çok duygulu bir akşamdı. E, derbi maçıydı ve kazandığınız zaman tabii ki de duygularınız e, daha da üste çıkıyor. Daha iyi hissediyorsunuz kendinizi ve harika ister taşıdığımı söyleyebilirim. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet 
Penaltı getiren gollerden bir tanesini de atmış olmak benim için mutluluktu. Genel itibariyle o akşam o gece harika ister taşıdım. Kerem Bey. Son dönemde en çok konuşulan şeylerden birisi Crespo ile olan uyumu. Yani nasıl çevireceksin bilmiyorum. Hani balla kaymak bir arada olur böyle ikisi birleşince. Tam olarak öyle bir uyumu var. Neler söylemek ister takım arkadaşıyla birlikte birbirlerinin performansını ne şekilde nasıl diyelim ne şekilde etkiliyorlar? So recently we are seeing that your harmony with the Crespo and you're playing perfectly at the same time on the both for as a both player. How would you evaluate this? Uh, what would you like to say about this situation? Your harmony with Crespo on the field? Yeah, Crespo is a great player. I'm very happy that I can play with him and uh, it's really a harmony to play with him and uh, uh, it's important that everybody in the team is feeling great that that everybody are, are um, they have a confidence to play and this is also then that, that that after we can see on the pitch how we play it. So yeah, it's great to play with Miguel, and I'm happy that he's here. But also, other players uh, are really amazing. And uh, this time, how we play the derby and how we play last seven, five, uh, seven or eight matches is really um, is really enjoying. You know? Evet, Crespo gerçekten harika bir oyuncu ve şu an itibariyle uyumlu bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Ama bu noktada tüm takım arkadaşlarımın kendisini iyi hissetmesi çok önemli sahi içerisinde. Özgüvenli bir şekilde hareket etmemiz çok önemli. Ee, zaten sahada da bu özgüven geldiği zaman beraber oynadığımızda bunun sonucunda görebiliyoruz. Onun oynamak benim için gerçekten harika birisi. Harika biriz. Tabii ki diğer takım arkadaşlarımla da aynı şekilde onlarla oynamak da harika biriz. Zaten 7-8 maçtır göstermiş olduğumuz performans birlikteliğimiz de bunu gösteriyor. Şu an itibariyle e, kolektif anlamda e, çok büyük keyif alıyorum. Sözleşmesi çok fazla haber var şu anda sözleşme yenilenmesine dair. Ne düşünüyor Fenerbahçe'de devam etmek hakkında? So your contract is about to be finished for the next year. Uh, there are also some rumors. What would you like to say? Are you going to continue with Fenerbahçe for the next season? For now, I'm I'm happy here. You know, I'm grateful that I'm here and that uh, that we are playing like we are playing and that uh, we are in um, in um, in a very good position. You know, and I'm focusing only on the pitch, only day by day. And for for me, I think my part is that I show a good performance. Um, every every week in the games, and then uh, what will be the future? Uh, it's not uh, about me. No? Evet, şu an itibariyle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve çok minnettarım takım ama e, takım anlamında da iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ben kişisel olarak sahaya odaklanmış birisiyim. Gün gün hafta hafta kendimi geliştirmeye çalışan, kendi performansımı yükseltmeye çalışan birisiyim. Gelecekle ilgili dolayısıyla bu anlamda yorum yapmak istemem. Bu sene attığı 8 gol içinde tahminime göre en değerlisi herhalde bu son attığı goldu ama yine de kendi ağzından e, bunu duymak isterim açıkçası. So in his eight goals that you scored so far, I think the most valuable one was against the Galatasaray. But I also want to hear from you which one was the yeah. most valuable for you. you. Can you also say for the Galatasaray? Yeah, of course. I think Galatasaray goal was extraordinary, not just because of the goal, but uh, importance of the match, importance of the winning this derby, really a lot of emotions. And uh, I'm happy that in the end that we did it, that we win it. and. That I scored it in such a big derby, so yeah. Evet, ben de Galatasaray maçını söyleyebilirim. Ee, sıra dışı bir gollü benim için. Sadece gol olarak bakmamak lazım. Maçın önemi açısından, derbi galibiyeti açısından çok değerliydi. Çok duygu dolu anlardı benim için ve hep beraber e, gol atarak da kazandığımız için çok mutluyum. So, so far you scored eight goals. If coach lets you to play as a striker, do you play as a striker? <laughs> no, I will do my job, what the coach is asking me. Now I'm a midfielder, so I have to do this job. And uh, um, yeah, I, I just like to help the team and uh, try to, to do my best. Evet, ben işimi yapmaya odaklı birisiyim. Hocanın istediği yerde her zaman elimden geleni ortaya koymaya çalışan birisiyim. E, takıma yardım etmek, takıma yardım etmeyi çok seviyorum. E, benim açımdan e, bu çok çok daha mühim ve önemli. Son iki soru Ahmet Bey. Bu 
sezon yaptıkları işler son dönemde oynadıkları futbolundan keyif aldıklarını görebiliyoruz. Bize de yansıyor. Bu uzun zamandır da görmediğimiz bir durumdu. Biraz da bize içerideki atmosferi anlatabilir mi? Takım arkadaşları, takım, yeni teknik takım, İsmail Kartal. Nasıl içerideki atmosferi? So apparently we are seeing you that you're enjoying a lot when you are playing football all together. Can you please just talk about a little bit about the atmosphere inside after the new head coach came here? What would you like to say about the ambience and the, the change of the head coach after he came? Yeah, of course, the ambience changed when the, the, the coach came. So this, this, that was important because, um, yeah, it was important that we everybody feel here like a home, that we feel uh, to, um, that we can, we can improve ourselves, that we work hard every day. And uh, that was the key, that we work hard. And uh, we are feeling like uh, very um, uh, comfortable to play, and uh, we are enjoying. So yeah, it was important. Is uh, also the coach have a big role here, so I'm happy. Evet, gerçekten atmosferin değiştiğini söyleyebilirim ve bu değişiklik de tabii ki bizim açımızdan çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor buradayken ve tabii ki kendimizi geliştirmemiz gereken noktaları da aynı şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bana göre anahtar noktalardan bir tanesi de bu. Maç içerisinde antrenmanlarda oyunumuz oynarken oldukça rahatız ve oynadığımız oyundan da keyif alıyoruz. Tabii bu noktada hocamızın da rolü çok büyük. Dolayısıyla genel anlamda mutlu olduğumu söyleyebilirim. So there, there are now six weeks left for the finishing the league, but there's still some difference between Trabzonspor and you in terms of the points. Do you are, are you asking yourself I wish we wish that it would be 12 or 13 weeks more to play and by the way 44,000 of the supporters came for the derby do you also want to give any message to them Yes of course I mean uh, we are grateful that fans come and that they are supporting us and for us is this really important and I hope that we will, they will support us also in the next game because every game until now until the end is is important about the about the um, the next game i think we have to focus only on the on the next game and then on the next game and then in, in the end of season we will see when we will finish so our goal is to win every game until the end and then we will see what this will bring us evet tabii ki de taraftarlarımızın desteği muazzamdı ve bu destekleri gerçekten önemliydi. Umarım e, ilerleyen haftalarda da desteklerini sürdürürler. E, çünkü onların destekleri bizler için daima çok ama çok önemli. Bizler daima bir sonraki oynayacağımız maça odaklıyız. Her zaman buna odaklanıyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göre göreceğiz. Ama şu an itibariyle bizim hedefimiz önümüzde oynayacağımız her maçı kazanmak. Ondan sonrasında nelerin olacağını göreceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Thank arkadaşlar. İyi akşamlar. Thank you. Bye bye. Kolay gelsin.